இல்ல அபிஷேக் bro அடுத்து குற்றப்பரம்பரை அவரே டைரக்ட் பண்றாரு ஆமா பிரதர் வேல்ராஜ் சார் ப்ரொデュஸ் பண்றாரு அவரே டைரக்ட் பண்றாரு நிறைய முன்னணி நட்சத்திரங்கள்லாம் நடிக்கறாங்க நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரத்துல பட் நாவலடா பேசنا bro ஆமா bro நம்ம விருமாண்டி அண்ணன் தான் கூட எழுதிட்டு இருக்காப்ல பயங்கரமா வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மே மாசம் போற ராவா தான் இருக்கும் ஆமாமா மே மாசம் ஷூட் பேர்வாங்க அது சசிகுமார்காக அவர் பண்றாருன்றதனால தான் பாலா சரும் பாரதராஜா சரும் ஒண்ணு அது பெருசா தலைய விடவே இல்ல நீ நல்லா பண்றா தம்பி அப்படின்ட்டாங்க இல்லனா பிரச்சனை குறை விஷயமா தான் இருக்கும் சம கதை ஒண்ணு வச்சிருக்காருங்க அது ஒரு பெரிய ஹீரோ மாட்டினா திரும்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல படைப்பாளி சூப்பர் கிராஃப்ட் மேல நல்ல கண்ட்ரோல் இருக்கு சூப்பரான டைரக்டர் எனக்கு இப்போ சமீப காலத்துல கடந்து வந்த சில ப்ரோமு மெட்டீரியல்ல கஸ்டடி ஒரு பெரிய சம்பவமா இருக்கும் நம்புறேன் எனக்கு அதுதான் கொஞ்சம் சங்கடமாவும் இருக்கு வெங்கட் பிரபு வந்து அவ்வளவு வெரைட்டி நிறைய விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணவரு அவர் ஏன் ஏகேயோட பண்ண மாட்டாருன்றது யாரு யாருதான் அந்த முடிவு எடுக்கணும்னு தெரியல ஏன்னா இப்ப இன்னும் இந்த மகிழ் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வராமையே வேற இருக்கு என்ன கதைன்னே தெரியல இது காம்படிஷன் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகுன்றத பெரிய ஹிட் ஒண்ணும் இல்லையா ப்ரோ அவருக்கு ஏகே இவருக்கு விபிக்கு இல்ல ப்ரோ மாநாடு வந்து நம்ம சொய்ஸ் ஸ்ரீஆர் இருந்த ஸ்டேட் இருந்த நிலைமையில இது அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் அந்த காலகட்டத்துக்கு இல்ல ப்ரோ அதுக்கப்புறம் உடனே ஒரு குக்கி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்ட்லாம் அவருக்கு கவலையே கிடையாது இப்ப இன்னைக்கு நீங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இணையறாங்கன்னா அது மங்கத்தாக்கு நிகரானையோ இல்ல அதுக்கு அதிகபட்ச அதிகபட்சமான எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கும்ல சில டெரக்டர்ஸ் வந்து நீங்க டிராக் ரெக்கார்டை வச்சு டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவாங்க டக்குன்னு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் பட் கஸ்டடி கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்ததுனால அது டெஃபினட்டா அது ஒரு நல்ல முயற்சியா இருக்கும் அது அவரு தெலுங்குல வந்து அது பெருசா போறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கா ப்ரோ அது இருக்கு பிரதர் ஏன்னா அவங்களோட மீட்டர்லயே அது இருக்காது ஆனா அதுக்கான ரூட் பிடிச்சிருக்காப்ல சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சென்டிமெண்ட்ஸ்னா தெலுங்கு சினிமாக்கான சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பட் இது அவர் பண்ண படங்களே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேமரா ஒர்க் அவர் எஸ்ஆர் கதிரும் அவரும் முத வாட்டி இணையறாங்க பயங்கரமா இருக்கு பயங்கரமா இருக்கு தமிழ்ல அது ஆக்சுவலா ப்ராப்பர் பைலிங் வேல் தான் எங்கேயுமே பபுள் கம்போர்ட் மென்றா மாதிரி எல்லாம் இருக்காது தமிழ்லயுமே அது ஸ்டாண்ட் அலோனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு படமா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜானர் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரு விபி அதாவது ஒண்ணு புதுசா ஒரு ஜானர் போனா அதுல உண்மையா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைப்பாரு பாப்ப இந்த ஜானர் படங்கள் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வருது சில சயின்ஸ் பிக்ஷன் மார்க் ஆண்டனி கூட இட்ஸ் நாட் அ வெரி பிளைன் ஃபிலிம் அதுலயும் ஒரு முக்கியமான ஜானர் ஒண்ணு இருக்கு ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் இந்த வருஷம் ப்ரோ எனக்கு என்ன டவுட்னா இவரு நாக சைத்தன்யா ஏன் ப்ரோ வேற யாராவது இன்னும் கூட ஒரு பெரிய ஹீரோவா இன்னும் பெரிய ரீச்சா வச்சு முன்னாடியே பேசப்பட்ட காம்பினேஷன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் நாக சைத்தன்யாக்கும் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு டைப் இருந்திருக்கு முன்னாடியே சேர்ந்து பண்ற பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்திருக்காங்க பட் இது ரொம்ப இது நல் ப்ராப்பர் கேம் சேஞ்சரா இருக்கும் நாக சைத்தன்யாவுக்கு ஏன்னா சும்மா கிடையாது பெரிய கான்வாஸ்ல பண்ணப்பட்ட படம் செம்ம கமிட்மெண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாருமே அது ஸ்டார் ஆக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டங்க இவ்வளோ பெரிய லினேஜ் அவரும் அவங்க அப்பாவும் அவர் தாத்தாவும் ஆண்ட பரம்பரை அவங்க தெலுங்கு சினிமாவே ஸோ இவருக்கு ஒரு அந்த அல்டிமேட் பிரேக்குன்றது வந்து சில படங்கள் தான் ஒருத்தர் அப்படியே ரீடிஃபைன் பண்ணும் ஸோ பார்ப்போம் பிபியும் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு தலையை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அதோட என்ன ப்ரோ அதான் சரி ஆர்டிஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது இப்போ கஸ்டடி வந்து ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் படம் அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் வரைக்கும் போகுது நிறைய டிராவல் இருக்கிற ஒரு கதை எவ்ரிபடி இஸ் ஆன் த ரன் ஸோ அது பைலிங் வெளில நீங்கள் எல்லா சீனையும் ரெண்டு வாட்டி எடுக்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் டைலாக் இருக்கிற காட்சிகள் ஸோ அப்போ அபிஷேக் ப்ரோ அப்போ ப்ரோ எஸ்டிஆரும் இபியும் அகெயின் ஜாயின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல ப்ரோ இப்போ சி எஸ்டிஆர் வந்து ரொம்ப கிளியரான ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்காரு ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ ஃபிலிம்ஸ் வேர் இட் will ரிலீஸ் ஆன் டைம் வேர் வில் பி நோ பே எஸ்டிஆர் பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரி தெரியும் எஸ்டிஆரோட தம்பி தான இவரு கூடவே இருக்கு தமிழ் சினிமாவோட தம்பிங்க ரவி வர்மா நாளைக்கு யார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வலிக்கு உள்ள போறான் கேளுங்க சொல்வான் சொல்லுங்க நான் அது சொல்லுங்க நான் பாயிண்ட் சொல்லுங்க நான் ஓ உங்களுக்
அந்த பக்கம் போச்சு ஸோ ஐம்பதாவது படம் பெருசாக பண்ணணும் கரெக்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை அவருக்கு இருக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்டியை தவிர்த்து எல்லா பெரிய ஹீரோஸும் தே வாண்ட் டு ஒர்க் வித் லோகேஷ் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இன்னும் லியோவோட ரிலீஸ் டயத்தில் இன்னும் பயங்கரமான சில செய்திகள்லாம் கேள்விப்படுவீங்க இல்லை அது கொஞ்சம் முன்னாடியே கூட செய்திகள் வரலாம் லோகேஷ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாருன்னு ஸோ கம்மிங் டு சிம்பு சார் வந்து அண்ணன் வந்து இது ஒரு பெரிய பேனராக இருக்கணும் நல்ல டிரெக்டராக இருக்கணும் நீட்டாக எந்த வித பஞ்சாயத்தும் இல்லாமல் அழகாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துடும் அவருக்கு இந்த ரேஸில் இருக்க வேணாம் அப்படின்றதுல தெளிவாக இருக்கார் பட் வர்த்தக சினிமா அவர் மேலே ரைட் ஆகுது இல்லை இது சம மேட்ருங்க தலைவருக்கு சொன்ன கதை தேசிய பெரிய சாமி தலைவருக்கு சொன்ன கதை தலைவர் கதை கேட்டுட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கேப்பா பட் இந்த ஏஜில் எப்படிப்பா அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு தாமதம் இருந்தது தயக்கம் இருந்ததுனால தான் அது அது ஒரு மாதிரி அப்போ டேக் ஆஃப் ஆகாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா தானும் சார் ஓகே பண்ணி வச்சுருந்த கதை அது என்எஸ்சி வாங்கிட்டு தான் இங்கே பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான படம் ஆக்சுவலாக எஸ்டிகே ஒரு ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் வேறு ஸோ நல்லா இருக்கும் இது பயங்கரமா இருக்கும் அவருக்கு அதனால ஐம்பதாவது படம் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்து இன்னும் மார்க்கெட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் வாஸ் பாயிண்ட் வென் ஆர் டி ராஜா அவர்கள் வந்து சிவகார்த்திக் என்ன பெரிய ஹீரோவா கொண்டு போகணுன்றதுக்கு ஒரு சில முயற்சிகள் எடுத்தாருல ஒரு கேமரானா பிசி ஒரு ஹீரோயின்னா சமாந்தா அப்படின்னு சொல்லி வெவ்வேறு படங்களுக்கு வெவ்வேறு முயற்சிகள் எடுத்தாரு அந்த மாதிரி எஸ்டிக்கும் அந்த மாதிரி சில முயற்சிகள் கூட இருக்கிறவங்க எடுக்கணும் அது பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு பட்டு திரும்ப ஃபிஃப்டியத் நோக்கி தான் எல்லாமே இருக்குது இப்போது அது பெரிய நாய்ஸாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இயக்குனராக இருக்கும் இப்போதைக்கு நீங்கள் யூ கேன் பி வெரி ஹாப்பி அபவுட் தேசிங் பெரியசாமி ஏன்னா இது இது கிட்டத்தட்ட அவரோட சில பேர் அவங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ஸோ ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது படமாக தான் க பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட் தேசிங்க்கு அது ரெண்டாவதாகவே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ சம மேட்ரு இது ஒழுங்காக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆச்சுன்னா எஸ்டி பிக் லீக் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> ஆக்சுவலாக இப்போ எஸ்டிக்கும் பாய்க்கும் செம்ம ஈக்குவேஷனில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுவே ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ இது வந்து ரெகுலர் ரீமேக்காக இருக்காது ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேமாக இருக்காது அது ப்ளஸ் லுக்காகவே அமைஞ்சிருச்சுல இது இவர் இந்த வயசில் பண்ண வேண்டிய படம் தான் இது கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ண முடியாது இப்போ தொட்டிச்சையாக்கு அடுத்த லெவல் பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக ரொம்ப ஷார்ட்டடாக செட்டில்டாக இருப்பார் நல்லாயிருக்கும் அவருக்கு <laughs> 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 அவர் எதை நினச்சும் கவலைப்படுற டைப்பும் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்குறாரு அதனால சும்மா ஜாலியாக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் பட் எனக்கு ஒன்று தாங்க ஆசை அவர்கிட்ட நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் அதை நான் சொல்லி சண்டையாகவும் ஆயிருக்குன்னு அவருக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிற இப்போ கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒழுங்காக தட்டி தூக்குனாருன்னா சும்மா ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஷேர்லாம் அசால்ட்டாக பண்ணலாம் ஏன்னா அது மூலமாக எவ்வளோ பேருக்கு பொழப்புன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் பண்ணுவார் ப்ரோ கண்டிப்பாக பண்ணணும் பார்ப்போம் ஈக்குவேஷனாக எல்லாம் இருக்கும் ப்ரோ அது வந்து தலை அதாவது தலைவருக்கு சொன்ன கதை ஒன்று இருக்குது அப்புறம் நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல முடியாது நான் ரவியோர்மன் அளவுக்கு தைரியமான ஆள் இல்லை பட் அது அது ஒரு ஸ்கேல் இது ஒரு ஸ்கேல்னு ரெண்டு கேட்டகரிஸில் ஒரு கதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ தனு சார் வந்து இப்போ வேறு ஜோனில் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் பெட்டர் பி டூ இட் வித் ப்ளஸ் எனக்கு என்ன இன்னும் சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா மாற்று சினிமாவை மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவாக மாற்றுனா ஆர்கேஃபை இன்றைக்கி முன்னணி நட்சத்திரங்களை வச்சு பெரிய பட்ஜெட்டில் படங்கள் பண்ணுறாங்கன்றது இவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் பாருங்கள் ஒரு சிவகார்த்திகன் படம் ஆரம்பிக்க போது ஒரு சிம்பு படம் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டு அது சோனி வேறு இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இன்னும் அடுக்கடுக்காக பெரிய பெரிய படங்கள் அவங்க தரப்பில் வரப்போகுது அதுவும் ஆர்கேஃபை வந்து வெறும் கமல் சாரை தவிர்த்து சத்யராஜும் சியான் விக்ரம் வச்சு மட்டும்தான் தயாரித்த நிறுவனம் 
இன்னைக்கு அவங்க இறங்கி வராங்க விக்ரம்னு ஒரு வெற்றி படம்னால அங்க அந்த அந்த நிறுவனத்துக்கே இவ்வளவு பெரிய ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்குது பாருங்க அது மகேந்திரன் சாருக்கும் பாராட்டுக்கள் ஏன்னா அது அழகா காயின் ஆகி வருது இன்னைக்கு சிவகார்த்திகனோட இந்த படம் ரங்கூன் டேரக்டர் படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எமோஷனல் ஃபிலிமாக இருக்கும் அதுவும் சைமல்டேனியஸ் அப்போ நீங்கள் ஸ்டுடியோ கிரீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தங்கலான் போயிட்டுருக்கு நலன் சார் கார்த்தி அந்த படம் போயிட்டுருக்கு இதுக்கு அடுத்து அவங்க சைமல்டேனியஸாக பண்ணிட்டுருக்காங்க ம் ஸோ அதனால் நல்ல நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும்னு தோணுது எனக்கு இந்த வேவில் அதுக்கான அவசியம் அவருக்குள்ள தோன்றதுதான் செய்யற ஆளு ஸோ அதனால இது லவாந்தம் லவாந்தம் பண்றீங்களா நான் இப்போன்னு கேட்டா டே என்னடா அப்படின்னு கேட்பாரு அப்படி அதுக்கான பக்கவா மோய்தாயி அது இதுன்னு பயங்கரமா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல இருக்காரு ஸோ ஆளாவே பக்கவா உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக எமோஷனல் ரீதியாக எல்லாத்துலயுமே நான் ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள வரணும் கட்டுக்கோப்பா இருக்கணும் என் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே டெய்லி லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல் அக்காமடேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்காரு ஸோ ஹி வான்ஸ் டு லைக் கட் ஆக்ஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற மேஜிக்கை நான் கையாளணுன்ற அந்த ஜோன்ல இருக்காரு ஸோ டைரக்ஷனே எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு அவர் பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணாம இருந்தா தான் சரி ஏன்னா மாநாடு மூலமா திரும்ப ஒரு சி என்னன்னா அவர் படமே பண்ணலனாலும் அவரை பத்தி செய்திகளோ இல்லை அவரை பத்தி ஒரு பஸ் ஒன்று வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த பேடி இமேஜ் போய் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு முதிர்ச்சி பெற்ற ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு ஜோன்ல இருக்காரு ஸோ நவ் ஹி ஹேஸ் டு மேக் த ஃபிலிம் டு த டாக்கிங் இப்போ போய் பேட்டிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அது அது ஓகே அந்த படம் ப்ரொடியூசர் கேட்குறாங்கன்னு பண்ணி கொடுப்பாரு ஃபைன் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் டைம் ஃபார் த ஒர்க் டு டூ த டாக்கிங் ஏன்னா அப்பாடா நம்ம ஆசைப்பட்ட எதிர்பார்த்த சிம்பு வந்தாச்சு அது ரெகுலராக போயிட்டு இருக்குன்ற ஜோன்ல தான் இருக்கணுமே தவிர அவர் எவ்வளோ டேலண்ட் பரத்தவாதத்துக்கு நடந்த பேட்டி தான் அவரே ட்வீட் போட்டிருக்காரு நேற்று விக்ரம் <laughs> <laughs> அதே கதை இல்ல அந்த கால் சீட்டே வந்து அவர் பண்ண வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறம் அது நடக்கல அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து நடிச்சாரு இல்ல ப்ரோ அவர் கடாரம் கொண்டன் பண்ணாருல்ல அதுல இருந்தே தொடர்ந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்ன்ற ஐடியாலதான் இருந்தாங்க அப்பதான் வந்து ரஜினியை வச்சு ஒரு பெரிய படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுதான் கேட்டு ட்ரை பண்ணும் போது அப்ப இவரேதான் வந்து ஒதுங்கிட்டாரு இல்ல நான் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டுதான் அண்ணாத்த பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா அப்ப இருந்தே இவங்க இப்ப விக்ரம் இல்ல ப்ரோ விக்ரம் வெற்றியால இவங்க வரல ஆனா அப்பயே ஒரு பிளான் இருந்தது கடாரம் கொண்டாம் டைம்ல இருந்தே வந்து நிறைய படங்கள் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க கடாரம் கொண்டாம் டைம்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த சோனி பானிஜே இவங்கலாம் என்ன ஒரு டை அப்ல ஒரு பெரிய நியூஸ் ஒன்னு அனௌன்ஸ் ஆச்சுல அப்போதான் வந்து தே வேர் பிளானிங் விக்ரம்க்கு முன்னாடியே தே வேர் பிளானிங் அதே மாதிரி அவங்க चूஸ் பண்ற கண்டென்ட் மாறுதுல bro இப்போ கமர்ஷியலா தான் போறாங்க ஃபுல்லா இந்த விக்ரம்க்கு அப்புறம் முதல்ல எல்லாம் இந்த கடாரம் கொண்டாம்ல பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஃபிலிம் சொல்ல முடியாது இப்போ எடுக்கறதால பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது சிவகாதிகேயன் ஆட்டோ இப்போ எடுக்கறது கமர்ஷியலா அவரே மாறிட்டாரு அவரே வந்து அவரே மாறிட்டாரு அவரே இன்டியன் டூ பொன்னின் செல்வன் எடுத்த மனிதத்ரா அப்படிதான போயிட்டு இருக்காரு அவரே அந்த தெலுங்கானா ஒரு மாஸ்டர் எல்லாம் வெட்டி விட்டாரு இல்ல அடுத்து அந்த சாங் ஒரு ஆறு நாள் ஆடுவாரு அவரே வந்து அந்த மகேஷ் நாராயணனா அவர் அவர் திருஷ்யம் டூ இதெல்லாம் வெட்டி விட்டாரு அதனால கமர்ஷியல் தான் பண்ணணும் 
இப்ப நீங்க இது இந்த படமே எடுத்துங்க சிம்பு படம் அது கமர்ஷியல் கிடையாது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் தான் சொல்றாங்க பாருங்க <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 அதுக்கு தேர்ந்தெடுத்து முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கடாரம் கொண்டான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கதை வச்சுதான் அவங்க சூஸ் பண்ணிப்பாங்க டைரக்டரும் பாத்தீங்கன்னா புதுமுகம் சொல்ல முடியாது கடாரம் கொண்டான்றது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ரீமேக் அது ராஜேஷன் செல்வா ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஆர்கேஎஃப்ஐ சியான் விக்ரமோட டேட் வாங்கி வச்சு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு இருந்தாங்க டைம் லைன் கிளாஸ்னாலதான் டக்குன்னு சின்ன படமா ஒண்ணு பண்ணாங்க அது இட்ஸ் வெரி ராங் பிலிம் டு கோட்டுங்க அது ரொம்ப அது ஆர்கேஎஃப்ஐ ஓட குவாலிட்டி படம் கிடையாது அது ரொம்ப இட் டின் ஃபாலோ இன் பிளேஸ் அது எதுவுமே அது சியான் விக்ரமும் இம்போஸ் ஆகல அது படமாகவும் என்டர்டைன் ஆகல ஜானருக்குள்ளேயும் இல்லை அது ஏதோ ஒரே ஒரு ஜிப்ரான் பாட்டு ஒன்று பேச பிடிச்சி தட்ஸ் ராங் ஃபிலிம் டு கோட் நான் மீன் பண்ணுறது என்னென்னா அவர் மிஸ்டர் சந்திரஹாசன் ஃபிம்னாட்றோம் கமல் சாரோட அண்ணா அவர் இருந்தபோது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு விஷன் இருந்துச்சு இப்போ மகேந்திரன் சார் கமல் சாரும் ஒரு காம்பினேஷனாக ட்ராவல் ஆகிறாங்க விக்ரமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஆர்கேஎஃப்ஐ ப்ராடக்டாக கொண்டு வரணும்னு தான் பேக்கேஜ் பண்ண பிடிச்சோ அது கமல் சார் ஹீரோவா அப்போ அப்படிலாம் கிடையாது ஆர்கேஎஃப்ஐக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஒன்று ஓப்பன் அப் பண்ணணும் லொக்கேஷன் ஒரு யங்ஸ்டர் இருக்கார் ஒரு கமல் சார் ஃபேனு நம்ம ஒரு புதுசாக ஒன்று 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 பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி தான் ஒரு ஆக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸாவாக ஒன்று கொண்டு வரணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லியாம் நீசன் டென்சில் வாஷிங்டன் டாம் க்ரூஸ் இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆக்ஷன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு அதே மாதிரி கமல் சார் எனக்கு தோன்றது உண்மையை சொல்லணும்னா பணம் பாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கிற தப்பு சொல்ல ப்ரொடக்ஷன் அது இருக்கிறதுதான் ஆனா அவரோட ஏ இப்போ ஒரு நிமிஷம் இல்ல இங்க இருக்கிற நாற்பது வருஷம் ஆகுது ப்ரோ அவரு ஒரு சினிமா கம்பெனியே ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல வந நடத்துறது ஒரு பெரிய விஷயம் சரிங்களா அவர் படங்கள் முக்கியமான படங்கள் முக்கியமான படங்கள் ப்ரோ முக்கியமான படங்கள் ஹேராம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் அந்த படத்துல தான் எடுத்திருக்காரு கமர்ஷியல் பண்ணிதான் அவர் இந்த அது நடுவுல எல்லாம் பண்ணிருக்காரு சதி லீலாவதி மகளிர் மட்டும் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு அதனால ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல ஒரு கம்பெனியை கொண்டு இதெல்லாம் வந்து இதை நம்ம இப்ப இருக்கிற இந்த லைக்கா இதெல்லாம் பேசுறோம்ல இதெல்லாம் தாண்டியது சரிங்களா அது இந்த இங்கிலீஷ் நான் நீ பேசினீல பேசும்போது நியாயம் வந்து இந்த பிளான் அசேஷன் ஒரு இதுல இன்டர்வியூ சொல்லி இருந்தீங்க போன வாட்டி பேஸ்டோம் மேடா என்னடா திரும்ப திரும்ப குஷ்டு வளரின்னு இருக்க அது நீ எல்லாம் நீ கேட்கணும்ன்றதுக்காக உற்ற வார்த்தைகள்டா அவ்வளவுதான்டா ஏன்டா இவன் ஒருத்தன் பெரிய குய்யால உக்ரைன் வார் ரேஞ்சுக்கு பேசிட்டு இருப்பான் அவர் வைபர் ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காரு குய்யால இவனையே அவருடைய அவ நீ வைபர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசிட்டு இல்ல அதனால பேச சரியா பேசுறா பேசுறா அதுவும் <laughs> 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 
அரசியல்ல ஒரு பிரஷர் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ அரசியல நின்னாரு அவர் ஜெயிக்க முடியல திரும்ப ஒரு சினிமாக்கு வந்து இல்ல இல்ல அது அது ப்ரோ நானுமே மக்கள் நீதி ஒரு பெரிய இம்ப்ரஷனோட தான் இருந்தேன் பட் அவர் இப்போ திமுக கூட கூட்டணிக்கு போனதுனால எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய உடன்பாடு இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் நானும் அரசியல் எல்லாம் பேசல நான் கேக்குறேன் இப்போ இது மாதிரி கூட்டணிக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்றது இப்போ வரப்போற எலக்ஷன்லயும் அவங்க எப்படியும் கண்டிப்பா கூட்டணி வச்சிருவாங்க சோ அவருக்கு படத்தை பத்தின ஒரு இது கவலை இல்லாம இருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்ல இப்போ இப்ப அரசியல் எப்படியா இருந்தாலும் கூட்டணி தான் எப்படியும் அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அவர் சரண்டர் ஆயிட்டாரு ப்ரோ அவ்வளவுதான் <laughs> விஜயகாந்தான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள்ஸ் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 அது புஷ் ஆயிருச்சு ப்ரோ அது அவங்க சில காரணங்களால புஷ் ஆயிருக்கு பாப்போம் வரும்போது நல்லா இருக்கும் ஒண்ணு செய்தி அது லோகேஷ் பத்தி நானும் சொன்ன ப்ரோ அவ்வளவுதான் வெயிட் பண்ணுங்க அனிருத்திற்கு வாய்ப்பு இருக்காரா ஆஹ் அனி ஏற்கனவே பத்து விரல் ஒரு ஒரு விரல் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காப்ல பட் அணி இருக்கிறது அணி இருக்கிறது அதிகம் வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா ஒரு ஒரு வேலை இந்த பீரியட் பண்ணது இல்லை அதனால ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அவர் கிரியேட் ஆகலாம் பட் அதில் நிறைய வேலை இருக்குது இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு அணி வந்து அணி வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே மேண்டேட்டுங்க எல்லாருமே அணி வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அடிப்படையா இருக்கு 
பட் பாய் பண்ணா வெயிட்டா இருக்கும் பாய்க்கான கிரவுண்ட் இது தேசிங் பேரி சாமி ட்விஸ்ட் நல்லா வைப்பாரு பாரு ரைட்டிங்ல அவரோட அந்த கண்ணும் கண்ணும் நல்லா இருக்கும் ஷார்ட் பிலிம் ஒண்ணு பார்த்தேன் அதுவும் ட்விஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் கெஸ் பண்ணவே முடியாத மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி டெல்லர் தான் அவர்கிட்ட ஆக்சுவலா சொல்லாமல் தெரியல தேசாந்திரின்னு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு அது என்னைக்கு வருதோ அதுவும் பேசப்படுற படமா இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபிலிம் சொல்லிட்டீங்க அதான் இந்த பாட்டா வந்துருக்குல்ல அதனால அவர் கேட்டா சமாளிச்சு வேண்டியது கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாம போய் படம் தேட்டர் விட்டு வெளியாரும் ப்ரொமோட் பண்ணல வாய்ப்பு நினைச்சதுக்காக <laughs> 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 ஆமா bro ஒரு சம ஃபன்ல இருக்காரு bro சரியான டஃப் bro அது ஆமா அவர் ஃபுல்லா மாத்திட்டாரு லைஃப் ஸ்டைலே மாத்திட்டாரு ஃபுட் வாட்டர் எல்லாமே எல்லாமே டோட்டலா கம்ப்ளீட்டா மாத்திட்டாரு அங்க போய் இருந்ததுக்கான காரணமே ரீஜன் வெயிட் ஆயிட்டு வரணும்னு தான் ஏனா வெயிட் வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா குறச்சாரு கொஞ்சம் பிளான் இருந்தாலுமே அந்த process ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிருச்சு சோ இப்போதான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீட்டா பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு பாப்போம் ப்ரோ இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ அவ்வளவு பெரிய ரஜினி ஃபேனா இருக்கிறவரு தலைவர் ஃபேனா இருக்கிறவரு ஒரே ஒரு கதை தான் பிச் பண்ணாரு அவர்கிட்ட ஏன் இன்னொரு கதை பிச் பண்ணி அவரு அவரு ஏஜ் பேட்டர்னுக்கு பண்ணிருக்கலாம் அதுதான் ப்ரோ அது டைம் லைன் தான் ப்ரோ எல்லாமே டைம் லைன் தான் ஆனா அவரு டிஜே ஞானவேல் அவர்களோட கதை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு தலைவரை அது பண்ணணும் 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 பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையில தான் இருந்தாரு இன்ஃபேக்ட் போட்டோ ஷூட் லெவலுக்கு போயிருச்சு சிபியோட படம் போட்டோ ஷூட் போயிடலான்ற லெவலுக்கு போயிருச்சு அதுவுமே பயங்கரமான ஒரு செம்ம ஆக்ஷன் படம் அது சூப்பரான மேட்ரு அது நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சிபியோட செம்ம மேட்ரு அது அதுவுமே நடக்க திரும்ப நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க இது ஒரு குயிக்கியா பண்ணிட்டு திரும்ப அதை பண்ணலான்ற மாதிரி தான் இது இது எப்படி ப்ரோ இது எப்படிப்பட்ட இதா இருக்கும் ப்ரோ இது டிஜி ஞானவேலுன்றவர் வந்து இப்போ ஒரே ஒரு படம் தான் எடுத்திருக்காரு ஒன் ஃபில்ம் ஓல்டு அண்ட் அது வந்து கிரிட்டிகலி அக்ளைம்டு படம் ஸோ கிடையாது <laughs> 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 So, Gala, of course, I liked it for certain reasons, but the Kabali was the aftermath of the aftermath. But in this case, there is a lot of capital punishment and encounter based on a retired cop. There is a lot of court room drama. There is a lot of scope for performance. In my opinion, there is a lot of great voice. 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 முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் சொல்ல போறாருல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல தர்பார்ல ஏர்க்னே போலீஸ் அதானே ப்ரோ நடிச்சாரு தொடர்ந்து அது ஒரு மாதிரி இருக்கு ரிட்டையர்ட் ப்ரோ ஓகே 
காஸ்டியூம் போட்டு வந்து அவரு சொன்னது வந்து நாலஞ்சு வார்த்தை அந்த வார்த்தையில ஒரே வார்த்தை போலீஸ் சென்டர் மட்டும் பிடிச்சிட்டு நடிக்க <laughs> 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 அப்படிதான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா டக்குன்னு வேற ஏதாவது போய் பண்ணுறாரு எஸ்கேக்கும் இப்போ எஸ்கேக்கும் இப்போ டைம் இல்லை இல்லை சரியான லைன் அப்படி இப்போ மற்ற டாப் ஹீரோஸ் எல்லாருக்குமே டைம் டைட்டாக இருக்கு ஏன்னா ஆர்யா சர்பேட்டா டூ ஆரம்பிக்க போறாரு கார்த்தி ஸோ அப்படியே இருந்தால் லால் சலாம் இருக்கவருக்கு அப்புறம் இந்த படம் வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுதான் இல்லை இல்லை லால் சலாம்லாம் சின்ன மேட்டருங்க டப்புன்னு முடிச்சிருவாங்க லால் சலாம்லாம் கெஸ்ட் ரோல் தானே ப்ரோ எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ மாதிரி தான் பட் ஆனா இது வந்து நீங்க ஒரு படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சதுனா உடனே அவங்க வந்து ஒரு அந்த அந்த லைம் லைட் யூஸ் பண்ணி உடனே போனாதான நல்லா இருக்கும் இப்ப அதுதான் வந்து இவருக்கு நடந்தது அப்படிலாம் அவசியம் இல்ல ப்ரோ இப்ப லவ் டுடே பிரதீப் அடுத்து என்ன பண்ணாலும் அது ஒரு இல்ல ப்ரோ அந்த தேசிங் பெரிய சாமிக்கே 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்ல அது அதுக்குள்ள ஒரு படமே பண்ணிருக்கலாம் அவரு ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் பெரிய சாமிக்கு அப்படிதானே ப்ரோ நடக்குது ஒரு <laughs> 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 ஆர்யாவோட சர்பேட்டா டூ எப்போ ஆரம்பிக்க போகுது பாரஞ்சித் எப்போ சங்கலான் முடிக்க போகிறாரு இப்போ நலன் படமும் ஜப்பான் ஒரே நேரத்தில் கார்த்தி சார் பண்ணிருக்காரு அடுத்து நைன்டி சிக்ஸ் ஃப்ரேமோட டூ டி அது முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து கைதி டூ அப்படின்னு எல்லாமே டைம் லைனு இப்போ சிம்பு அவர்கள் ரா ஜெய்சிங் பிரிசாமி அவர் இப்போ சிம்பு சார் வந்து ஒன் ஃபிலிம் அட் அ டைம் ஜோனில் இருக்கார் இப்போது ஆனால் மற்ற ஹீரோஸ் அடுத்தடுத்து போகணும் இப்போ ஜெயம் ரவிக்கு வந்து கோமாளிக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய தம் தம்பிங்கான ஒரு விக்ட்ரி அப்படியே மிஸ்ஸிலேயே இருக்குது இப்போ அகிலன் முடித்த உடனே அது இந்த ஜனகனமனை வருமானம் தெரியாது முடிஞ்சு <laughs> 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 அந்த ஆக்டர் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அது டேக் ஆஃபே ஆகும் விடுதலையெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு சின்ன படமாக ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி அது ஐம்பது கோடி ரெண்டு பார்ட்டாக மாறி இருக்குது அது ஒரு ஒரு ஃபோர் குரோர் ஃபிலிமாக பண்ண வேண்டிய படம் இப்போ வாடிவாசல் வரத்துக்குள்ளே சூர்யா சார் வந்து இந்த சிறுத்தை சிவாவோட டூ பார்ட் முடித்து சுதா கொங்காராவை முடித்து அதுக்கப்புறம் தான் வாடிவாசலுக்கே டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் தனுஷும் விடுதலை ரிவ்யூ ட்ரெய்லர் பார்த்து என்ன ப்ரோ உங்கள் ஐடியா இல்லை ப்ரோ எனக்கு அந்த படத்தை பற்றி நிறைய தெரியும் அது அந்த படத்தில் யாராவது ஒருத்தருக்கு கன்ஃபார்ம்டாக தேசிய வருது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு படம் நக்சலைட்ஸ் பற்றின பதிவுகள் ரொம்ப குறைவு தான் நம்ம தரப்பில் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் சூரிய அவர்கள் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிரிஞ்சு காமெடி பண்ணுற ஆள் இல்லை அது ரொம்ப பகுத்தறிவோடு இருக்கிற ராம் டேரக்டர் ராம் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரிவ்யூவர் யாருன்னா சூரிய சார் படம் பார்த்துட்டு அப்படி அடிப்பார் டப்பு டப்பு டப்புன்னு ரொம்ப இன்ஃபார்ம்டு நிறைய புத்தக வாசிப்பு உண்டு வாழ்வியல் உண்டு இந்த படம் தான் வந்து சூரிய அவர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜம்பாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அவர் சும்மா இருக்கலாம் நடிக்க வேணாம் அந்த மாதிரி திரும்ப போய் ஒரு பத்து இப்போ ஆரியாலாம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணால் திரும்ப ஒரு நாலு படம் நம்மளை செஞ்சுருவாருன்னு அவருக்கே தெரியும்ல அந்த மாதிரி சூரியெலாம் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவரை நீங்கள் காமெடியெலாம் ஏற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கடினமும் கூட அது ஒரு பெரிய கேம்பிள் தான் எடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலாக அந்த படம் மூலமாக அதுக்கடுத்து வருது ராம் படம் வருது இல்லை ஏழு கடல் ஏழு மலை ஆமாம் ராம் சார் டாக்ஸ்லாம் ஒரு பரபரப்பான மேட்ரு இருக்கு அது எஸ்டியோட ஐம்பதாவது படமா அமைஞ்சா நல்லா இருக்கும் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வேணும் அதுக்கு ஒரு சதா முசைன் ஒரு செம மேட்ரு நிறைய பேர் கேட்டு முகமது அலி எல்லாம் டைட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டைம் முகமது அலி ஆமா அதுதான் நானும் கேள்விப்பட்டேன் முகமது அலி முஸ்லீம் கேரக்டர் அடிக்கிறது வந்து சொன்னேன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சொல்லுமா இருக்கும் அது நடந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த கொரோனா குமார் தான் எப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல நல்ல மேட்ரு அது பிரதீப் ரங்கநாதன் பண போறாரா ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு விக்னேஷ்வன் பிரதீப் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க விக்னேஷ்வன் அந்த எல்ஐசி பண போறாரு பிரதீப் வச்சு சோ அது கவின அது ஆர்கே அது ஆர்கே ப்ரோ அது ஆமா அதான் இன்னைக்கு சொல்லிருந்தாங்க வலைபேச்சில 
அது நான் ட்வீட் போட்டு டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஆர் கே ஃபிட் அமரிக் தான் பேசிட்டு இருக்கா பாத்தீங்களா வைபர் ராஜா இப்ப தெரியுதா பிரதீப் ரங்கநாதன் ஒரே ஹிட் தான் கொடுத்தார் போட்டார் பாத்தீங்களா ஆர் கே ஃபைல ஆர் கே ஃபைர் இருக்காருங்க அது டர்மரிக்ங்க இல்ல இதுல போ வலை பேச்சுல நீங்க சொல்லிருக்கானே வலை பேச்சுல சொல்றதெல்லாம் நடந்துச்சுனா அப்ப அடுத்த சீம் ரவி வர்மாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அது நடந்துச்சுனா ஆர் கே ஃபைர் நடந்துச்சுனா ஓகே தான் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு ஓடர் குதிரையில பெட் பண்றது தவறே கிடையாது நம்ம இது ஏதோ ஃப்ளோல ஏதோ சொல்ல வந்த உருட பத்தியா இல்ல பரவாயில்லை நீ கேக்குறதோட இருக்கட்டும் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனமா ஒரு ஒருத்தர் வெற்றி படம் கொடுக்குறாருன்னா அவர் தூக்கி போடுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அதுலயும் மாற்று சினிமா கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனமா ஆர் கே ஃபைவ் இருக்கும் சும்மா கணக்குக்கெல்லாம் இருக்காது இந்த எஸ்கே படமும் இந்த தேசிங்க படமும் மெய் பெரிய ஸ்டார் வச்ச கமர்ஷியல் படங்கள்லயும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா தான் இருக்குமே தவிர ரெகுலரா ஃபேரா இருக்காது பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு ப்ரோ விடுதலை தமிழ்நாட்டு தவிர வேற எப்படி ப்ரோ இருக்கும் ரீச் ஏன்னா இப்ப வெற்றிமாறன் படம் சவுத்ல அப்புறம் சென்னையில எல்லாம் நல்லா பண்ணும் கன்ஃபார்ம் ஓவர்சீஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ பண்ணும் அது இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா பட்ஜெட் வந்து பிப்டி குரோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இதா இருக்கு அப்படின்ட்டு அதை ரெக்கவர் பண்ற மாதிரி இருக்குமா இல்லாட்டியே ரெண்டு பாட பாட்டுக்கும் சேர்த்துதான் அந்த பிப்டி குரோரா எப்படி அது ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் டேபிள் ப்ராஃபிட் அதுக்கான பிரேக் டவுன் ரவி வர்மன் சார் நாளைக்கு ட்வீட் பண்ணுவாரு அது பெரிய விலைக்கு போயிருக்கு சேட்டலைட்டு டிஜிட்டல்லாம் பட் பாயிண்ட் இதுதான் எனி ஃபிலிம் இஃப் த ஃபிலிம் இஸ் ட்ரூலி லோக்கல் இஸ் ட்ரூலி இன்டர்நேஷ்னல் காந்தாரா வந்து ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமாக அவங்க ப்ரொஜெக்டும் பண்ணல அதுக்கான முயற்சியும் அவங்க எடுக்கல அது முழுக்க முழுக்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் ரொம்ப லோக்கலாக ஒரு கண்டென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது இன்டர்நேஷ்னலான கண்டென்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போனாலும் கூட ஒரு தெருவில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை படமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது உலகமே பார்ப்போம் இப்போ ஸ்விகாட்டோன்னு ஒரு படம் வரப்போகுது கொஞ்சம் நாளில் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டை பேஸ் பண்ண படம் தான் ஸோ விடுதலை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வெற்றிமரன் சார் படம் வந்து கொஞ்சம் பிச்சு 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 எடுத்தா மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் ஃப்ளோவாகவே ரொம்ப இந்த இந்த டப்பிங்கில் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது கட் கட் பேட்டர்ன்ஸில் ரொம்ப ரேம் பண் அதெல்லாம் இருக்காது படமாகவே ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஸோ இது கண்டென்ட்டாக ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட்டு எல்லா பார்டர்லேயும் நடக்கிற பிரச்சனைகளை தான் ஹேண்டில் பண்ண நிறைய ரீசர்ச் பேக் பண்ணப்பட்ட கதை ஸோ இது ரெக்கவரிக்கு தான் பிளான் பண்ணி வெற்றிமரன் சார் பண்ணுவார் அவர் எப்போவுமே ஹி வாண்ட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி டைம் எடுப்பார் நிறைய ரீஷூட் பண்ணுவார் எல்லாம் ஓகே பட் இந்த படம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சவுண்டை கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே பேசுகிற ஒரு அரசியல் அது ஆந்திராவில் செலிபிரிட்டி ஆகாது கேரளாவில் செலிபிரிட்டி ஆகாது ஸோ கேரளாவில் பேசுகிற கம்யூனிசம் கதை இங்கே நமக்கு புரியவே புரியாது ஸோ அதனால் அது தமிழ்நாட்டில் நல்லா பண்ணாலே போதும் ரெக்கவரிலாம் வந்து ப்ரொடியூசரோட தலைவலி இருக்கும் நம்ம ரவியூர் மந்தான் அவங்கள இப்படி ஆக்கி வச்சுருக்கான் நீங்கள் ரெக்கவரிலாம் யோசிச்சு கண்டென்ட்டை பற்றி பேசிட்டு இல்ல ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்களே போர் குரோஸ்ல வந்து ஆக்சுவலா பிளான் பண்ணது 50 குரோர் வரைக்கும் போயிச்சு அப்படினு சொல்லிட்டே சோ அதனால கேட்டேன் அந்த ஆன் தி கோல் இஸ் ஃபிட்பால் பண்ணு அது வந்து கால போக்குல பெருசான படம் ப்ரோ அது ப்ரொデューசரே வந்து ஏன் இது இவ்வளவு சீரியஸா பண்ணனும் பெருசா பண்ணுங்க பெருசா பண்ணுங்கன்னு புஷ் பண்ணி சேதுனா உள்ள வர வெச்சு அதான் சேதுனா பண்ற மாதிரியே இல்ல அது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு ரோல் அது அப்புறம்னா ஐயாவா மாரி அது ஒரு வேற மாதிரி போச்சு சோ அது டூ பார்ட்டுக்கு தான 50 கோடி சோ அதனால அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாரதிராஜா பண்ண வடிது அதுக்கு அப்புறம் மாரி அதுக்கு அப்புறம் விஜய் சேதுக்கு வராரு அதுக்கு அப்புறம் அசுரன் ஒரு பெரிய ஹிட் இதெல்லாம் அதுதான் பட்ஜெட்ட வந்து பெருசா மாத்துனச்ச அந்த படத்துக்கு பிளஸ் அவர் எல்ரன் குமாருக்கு இல்லாத காசா நல்ல பெரிய பிளேயர் ரொம்ப பெரிய பிளேயர் காத்ரீனா பத்தனா சாட்லை பத்தி பேசுனா வர அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 தமிழ்நாடு <laughs> 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 If everything goes right, he is the next Shiva Karthikeyan. But that's why I'm talking about Dada. But I'm not going to say 
பேசும் போதே அதுக்கான ஆளுமை பக்குவம் எல்லாமே இருக்கு அவர்கிட்ட ஒரு போனியோட ரெண்டு படம் இருக்கு பேஷனோட ரெண்டு படம் இருக்கு டிஸ்னில ஒரு ஒரிஜினல் ஒன்று பண்றாரு ஸோ கரெக்டான பேத்ல இருக்காரு டைரக்டோரியல் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்கு கண்டென்ட் மேல செம கண்ட்ரோல் இருக்கு தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கு ஜெயிக்கணுன்ற வெறி இருக்கு ஸோ கவின் இஸ் இயர் டு ஸ்டே வெங்காயம் <laughs> கிளாட்லி ஜிவிஎம் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா பேட்ச் கிச்லாம் முடிச்சு ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது இப்போ அப்போ இப்போ நான் எதிர்பார்த்த டைட்னஸ் இப்போ அதில் இருக்குமான்னு தெரில ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான வில்லை நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க படத்தில் ஸ்டண்ட்டெலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் அண்டு ஜிவிஎம்மோட படங்கள்லேயே அது எப்படி வேறுபடுதுன்னா அந்த ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைன்லேயும் ஃபாலி ஒர்க்லேயும் எடிட்லேயும் தான் அதில் அவர் ஒரு ஸ்டைல் ஒரு கிராமர் ஒன்று பிடிப்பார் ஸோ த்ரோ நட்சத்திரம் வில் பி லைக் ஒன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் மீட்ஸ் மிஷன் இம்பாசிபிள் ஜோன் தான் நல்லாயிருக்கும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அது டான்சர் சதீஷுக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் நல்லா பண்ணியிருப்பாரு வில்லன் வாய்ஸ் ஓவர் இருக்குமா ப்ரோ என்ன பிரதர் இருக்கும் ப்ரோ வாய்ஸ் ஓவர் வாய்ஸ் ஓவர் இல்லாமல் எப்படி பட் கரெக்டான அளவில் இருக்கும் நம்ம இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அதுதாங்க அவர் ஜோனு ஆக்ஷன் ஃபில்ம்ஸ் தான் அவரோட ஜோன் அதுலேயும் ஆஃப்கோர்ஸ் அவருக்கான அந்த லவ் எபிசோடு அது ஒரு கேரக்டரா நிறைய ஆர்க்லாம் செட் பண்ணிருப்பாப்ல பட் அது ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் படம் அது சூப்பர் ஆக்ஷன் படம் அது அப்ப வந்துருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி இப்பவும் இட் இல் ஸ்டில் மேனேஜ் டு ஹுக் தி ஆடியன்ஸ் ஏன்னா ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வந்து இன் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆர் ஆர் ஒர்க் எல்லாம் நாஸ்தி பண்ணி விட்டுருக்காரு பயங்கரமான படமா இருக்கும் அவருக்கு ஒரு கம்பேக்கா இருக்கும் டெஃபினட்டா இருக்கும் ஏன்னா சவுண்டிங்காவே நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க திரும்ப திரும்ப எடுத்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நிறைய பொதுவாக நம்ம அது அந்த இந்த ஸ்னைப்பரு அப்புறம் சில யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸு அந்த எப்படி ஒரு இடத்த பிரேக் இன் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸிட் ரூட்டை பிளான் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம ஆங்கில படத்தில் தான் பொதுவாக கரெக்டாக இருந்து பார்ப்போம் இதில் நிறைய ரீசர்ச் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க சும்மா அச்சு வச்சுன்னு இருக்காது ஓகே பாய் பழித்த ரெண்டாவது <laughs> 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 கட்டிபிடிச்சிடுவாரு <laughs> அவர் ஸ்பெஷல் டேலண்ட் அவரு இல்ல அதான் அது மியூசிக் டைரக்டர் சேர்ந்து வருதா என்ன திருல பாருங்க திடீர்னு ஷாக்கிங்கா இது வந்து வேற ஏதோ படத்தோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்தா கூட ஃபன்னா இருக்கும் ஏன்னா சொல்ல மாட்டாங்க போடக்கூடாது அப்போ என்ன நடக்குதுங்க கார்த்தி ப்ரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே ப்ரோ கண்டிப்பா மியூசிக் டைரக்டர் இது ப்ரோ நிஜமா ஐடியா இல்ல அனிருத்தா இருக்கும் मोस्टலி அவர்தா இருக்கும் வேற யாரும் இருக்கும் அது மியூசிக் கேக்கும்போது தெரியல நன்றி பொறுமையாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பாலாஜி அவர்களுக்கும் நன்றி வைபர் ப்ரோ மீண்டும் உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக நான் வரேன் थैंक यू थैंक यू ओके ओके अभी थैंक यू हाय मामा लव यू मामा लव यू